তো সবাইকে শুভেচ্ছা আরও একটি নতুন দিনে নতুন টপিক দেখার জন্য তো আজকে আমি যে টপিক নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে অ্যানালগ টেলিভিশন ট্রান্সমিটার খুবই সিম্পল একটা সার্কিট বানাইছিলাম এই যে সার্কিট অনেকদিন ফালানো ছিল তা এখন রানিং রানিং করলাম দেখতেছি যে এটা চলতিছে তবে পিকচার কোয়ালিটি খুব একটা ভালো না পিকচার কোয়ালিটি খুবই বাজে আর খুবই আনস্টেবল একটা সার্কিট তবে কম খরচে থেকে ভালো কিছু আশাও করা যায় না তো দেখি এর প্রিন্সিপালটা দেখি কীভাবে এটা কাজ করে তো আমি আমার কম্পিউটার স্ক্রিনশটে আসলাম তো এটা একটা ডকুমেন্টেশন এই ডকুমেন্টেশনটা একটা বিদেশি পলিটেকনিকের পাবলিশ করা হয় দুই হাজার সালের দিকে যেখানে দেওয়া আছে ডিজাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অফ এ ফিফটি মিলিওয়াট কালার টেলিভিশন ট্রান্সমিটার ওখানে মিলিওয়াট হবে এখানে ওয়ার্ড দিয়ে দিছে যাই হোক ওটা বিষয় না তো এখানে যে ডিপার্টমেন্টের নাম ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর স্পেশালাইজড ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন অপশন তো দি ফেডারেল পলিটেকনিক যাই হোক এটা একটা ডকুমেন্টেশন বা অ্যাসাইনমেন্ট বলতে পারেন প্রফেসর তারপর প্রক্টর সবাই নাম লিস্ট আছে দেখা যাচ্ছে এই যে ডেট হচ্ছে অক্টোবর দু হাজার চোদ্দ মানে সাবমিশন ডেট আর কি মানে এর ভিতরে অনেক বিস্তারিত টপিক আছে আমি আপনাদেরকে স্লাইড শেয়ারের লিঙ্কটা দিয়ে দেব যাতে আপনারা নিজেরাও দেখতে পারেন একটা বইয়ের মতো এখানে ইন্ডেক্স ইন্ডেক্সিং করা আছে তারপর কোন সেকশনে কি কাজ সম্পূর্ণ বেসিক থেকে ক্যালকুলেশন করা করে করে ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি পর্যন্ত অসিলেটর স্টেজ সব কিছু এখানে দেওয়া আছে যেমন এখানে একটা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট এটা অডিও স্টেজ বা অসিলেটর স্টেজ সব ক্যালকুলেশন করা আছে এটা ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেটর এল সি টিউন তো আমি এখন যেটা খুঁজতেছি সেটা হচ্ছে এর ব্লক ডায়াগ্রাম আর ব্লক ডায়াগ্রাম অনুযায়ী আপনাদেরকে আমি এখন বলবো ও এটা তো সার্কিট ডায়াগ্রাম চলে আসে সার্কিট ডায়াগ্রাম আমি পরে যাবো আমি ব্লক ডায়াগ্রামটা মূলত খুঁজতেছি হ্যাঁ এটা হচ্ছে ব্লক ডায়াগ্রাম তো ব্লক ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যেটা দেখতেছেন সেটা হচ্ছে এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেটর ভিডিও সোর্স আর হচ্ছে অডিও সোর্স ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেটরের মাধ্যমে এর যে ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সিটা আমার মূলত যে ফ্রিকুয়েন্সিতে এই চ্যানেলটি ট্রান্সমিট হবে সেটি তৈরি করা হয় তারপরে এই ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেটরে বা যে সিগন্যাল টারেফ সিগন্যালের মান খুবই নগণ্য সেই জন্য রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাম্পলিফায়ারের মাধ্যমে এটা বর্ধিত করা হয় বর্ধিত করার পরে এরপর মডুলেটেড স্টেজে প্রেরণ করা হয় আর ভিডিও সোর্স আর অডিও সোর্স হিসাবে কম্পোজিট ভিডিও সিগনালের সোর্স ইউজ করব কম্পোজিট ভিডিও সিগনাল হিসাবে সিডি প্লেয়ার ডিভিডি প্লেয়ার বা ভিসিআর এমনকি কম্পিউটার থেকে কম্পিউটার কম্পিউটার থেকে কম্পোজিট ভিডিও সোর্স বের করা যায় তো এক্ষেত্রে আমি কম্পোজিট ভিডিও সোর্স বেক করছি আমার কম্পিউটার থেকে কম্পিউটার আমি একটা কনভার্টার লাগিয়েছি সেটা আছে ভিজি এ টু এভি কনভার্টার ওর মাধ্যমে এটি কাজ করে এরপর ভিডিও অ্যাম্পলিফায়ার আছে ভিডিও অ্যাম্পলিফায়ারের মাধ্যমে ভিডিও সোর্সের যে ভিডিওতে এডিটটি বর্ধিত করে তারপর মডিলেটেড স্টেজে প্রেরণ করা হয় আর এখানে অডিও সোর্স হিসাবে যা পাই ওটা আমি এফ এম মডুলেটিং অ্যাম্পলিফায়ারে প্রেরণ করব যাতে জন্য আমি ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেটেড করতে পারি তারপর ভোল্টেজ কন্ট্রোল অসিলেটর সার্কিট আছে ওখান থেকে আমি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মেগাহার্স আর যে টিউন করবো টিউন করার পর তারপর আমি পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার অ্যান্ড মডুলেটেড স্টেজে প্রেরণ করব তো এখানে উল্লেখ্য যে এটা প্রফেশনাল টেলিভিশন ট্রান্সমিটার ট্রান্সমিটার নয় এটা যেহেতু এটা কলেজের প্রজেক্ট আর আমারটা তো এর থেকেও আরও নগণ্য মানে আরও সিম্পল তো এখানে যে বিষয়টা একটা প্রফেশনাল টেলিভিশন ট্রান্সমিটার বানাতে গেলে অনেক কিছু বিবেচনা করতে হয় যেমন স্টুডিও টিভি ব্রডকাস্টিং অ্যান্ড স্টুডিও সাবজেক্ট টেলিভিশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভিন্ন ফান্ডামেন্টাল আছে আর ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেটরের জন্য যে অসিলেটার ব্যবহার করা হয় অসিলেটারের জন্য আলাদা রুম বরাদ্দ থাকে যেখানে নেট টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট রাখা হয় তারপরে এই স্টুডিও রুম তো আলাদা আছেই তারপরে এই যে এক একটি ব্লককে আরও তিন চারটা ব্লকে ভাগ করা যায় যেমন সিং পালস জেনারেটর আছে ভার্টিক্যাল পালস জেনারেটর তারপরে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাম্পলিফায়ারের আগে দিতে হয় বাফার অ্যাম্পলিফায়ার তারপর ফাইনাল পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার তারপর ভিডিও অ্যাম্পলিফায়ারের আগে আছে ভিডিও ডিটেক্টর না ভিডিও ডিটেক্টর না অর্থাৎ ভিডিওর যে অ্যাম্পলিটিউডটা যদি লিমিট থাকে ভিডিও লিমিটেশন সার্কিট এগুলো বিভিন্ন ই থাকে 
তো এখন আমি এর সার্কিট ডায়াগ্রামের দিকে যাই সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ব্লক ডায়াগ্রামের সাথে যে সম্পর্কিত এটা দেখাচ্ছি যেমন উপরে যেটা আছে সবার আগে আমার পাওয়ার সাপ্লাই সোর্সটা আছে যেটা হচ্ছে সেভেন এইট ওয়ান টু পজিটিভ ভোল্টেজ রেগুলেটেড আইসি আর হচ্ছে ব্রিজ কম্পানি গারেট কানেকশন করা আছে একটা এলইডি ইন্ডিকেটর আছে আর আমার এখানে স্টেবল যতটা রাখা যায় সেই জন্য দুইটা জিনার ডাউট ব্যবহার করা হয়েছে ওই যে ভিডিও সেকশনে দেওয়া আছে এগারো ভোল্টেজ জিনার ডাউট আর অডিও আছে ফাইভ ভোল্টের তো এখানে যে সার্কিটটা আছে এই যে একটুক একটুক হচ্ছে আমার টিউন অসিলেটর সার্কিট বা এলসি টিউন সার্কিট এখানে থ্রি পিএফের মাধ্যমে পজিটিভ ফিডব্যাক প্রেরণ করা হচ্ছে তো এরপরে যেটা আছে যে সার্কিটটা আছে সেটা হচ্ছে ওই যে আর এফ ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাম্প্লিফায়ার অর্থাৎ আমার যে ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সিটা আছে ওটাকে আমার বর্ধিত করে পরবর্তী স্টেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটি সিম্পল আর এফ অ্যাম্প্লিফায়ার ইউজ করা হচ্ছে এখানে যে যা দেখতেছেন এগুলো সবই ক্যালাস ওখানে যে আর এফ এম্পিফোর্ট আছে ক্লাসে কনফিগারে করা আর এটা তো হচ্ছে ভিডিও ইনপুট হওয়ার পর ভিডিও অ্যাম্পলিফায়ারের মাধ্যমে ফাইনাল মডুল রেটেস্টে যাবে এটা হচ্ছে ভিডিও অ্যাম্পলিফায়ার সেকশন আর এরপরে নিচে যাই এটা হচ্ছে অডিও সেকশন আর অডিও মডুলেটেড সেকশন যেমন ওখানে ফাইভ ভোল্টেজ জিনার ডাউট দেখা যাচ্ছে আর আমার এখানে যে অডিওতে অডিও গেন লিমিট করার জন্য টেন টেন কের ভেরিয়েবল আছে আর তারপর এখানে আমার অসিলেটর স্টেজ আছে এই অসিলেটর স্টেজে মূলত ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মেগার যে কনফিগার করা ফিডব্যাক ক্যাপাসিটার আছে দুশো বিশ পি আর এখানে যেভাবে যে কাপলিংটা করা হয়েছে এখানে আছে ট্রান্সফর্মার কাপলিং করা হয়েছে অর্থাৎ ট্রান্সফর্মার কাপলারের মাধ্যমে আমি যে মডুলেটেড অডিওটা পাচ্ছি এটা আমি সরাসরি ফাইনাল মডুলেটেড সেকশনে প্রেরণ করব তো এইখানে এই যে সার্কিট সব কিছু মিলিয়ে আপনারা দেখতে পারলেন এখানে অনেক আরও ই আছে এই যে সেই ফিডব্যাক এলিমেন্ট পজিটিভ ফিডব্যাক এলিমেন্ট দেখানো হলো তো এখানে যে মডুলেটেড স্টেজ এখানে মূলত দুটি সেকশন থেকে মডুলেটেড হচ্ছে তো এর আরও নিচে কি কি আছে আমরা একটু দেখি এখানে পার্টসের লিস্ট আছে তো এখানে যে একটি সিম্পলি দেওয়া আছে যেমন এখানে যে ব্লক ডায়াগ্রামে যেটা দেখা দেখা যাচ্ছে আর উপরে যে সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী দেখুন আমি এটা একটু জুম করার চেষ্টা করি এখানে ভিডিও ইনপুট হিসাবে ভিডিও ইনপুটকে ভিডিও গেইন কন্ট্রোল করার মাধ্যমে আমি অসিলেটর স্টেজে পাঠাই দিছি আর অডিও সেকশনটাকে ওটাকে আমি ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেটেড করে ওটাকে আমি ফাইনাল অসিলেটর স্টেজে পাঠিয়ে দিয়েছি মানে অনেক সিম্পল ওয়েতে করলাম আর কি এখানে আমি কোনো ফিল্টার এক্সট্রা অ্যাম্প্লিফায়ার তারপরে লিমিট সার্কিট আমি এক্সট্রা এখানে কিছুই ব্যবহার করিনি তাই আমি মূলত এইটা অনুযায়ী আমি ইউজ করছিলাম আর পরে এখন সার্কিট ডায়াগ্রামটা দেখি এখানে দুটা মানে দুটা টিউন অসিলেটর হিসাবে কাজ আছে যেমন এখানে যেটা আছে বিএফ ফোর নাইন ফোর ট্রানজিস্টার ইউজ করছে তো আমি এখানে বিএফ ফোর নাইন ফোর ইউজ না করে টু এন টু টু ওয়ান নাইন আর টু এন থ্রি এইট ডবল সিক্স এই দুটা ইউজ করছি ট্রানজিস্টার ইউজ করছি এটা হচ্ছে ভিডিও পার্ট এখানে থ্রি এইট সিক্স সিক্স ট্রানজিস্টার ইউজ করা হয়েছে আর এটা হচ্ছে ভিডিও ইনপুট এখান থেকে গেইন কন্ট্রোল হয় মানে ওভার মডুলেটেড হলে তখন পিকচার কোয়ালিটি অনেক কালো কালো কালসে হয়ে যায় আর এটা হচ্ছে এখানে আমি একটা জিনার ইয়ে দিছিলাম ফোর ওয়ান ফোর এইট ডায়ট দিছিলাম ফোর ওয়ান ফোর এইট ডায়ট দেওয়ার পর সিগনালটা একটু বিশুদ্ধ থাকে আর এটা তো ফিডব্যাক এটা হচ্ছে পাওয়ার এটা এই ট্রানজিস্টার মূলত একবারে পাওয়ার কসলেটার দুইটা হিসেবে কাজ করে আর ফিডব্যাক এলিমেন্ট তো হিসাবে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফাইভ পিকো ফ্রাডের ক্যাপাসিটার আর একটু হচ্ছে আমার এলসি টিউন সার্কিট এখানে দেখা আসছে এল সি টিউন সার্কিট এরপরে আমাদের ওখান থেকে রেডিয়েটেড হয়ে বেরিয়ে গেছে তো এখানে এবার আমি অডিওটা যাই এখান থেকে অডিও ইনপুট হয়েছে ইনপুট হওয়ার পর টু এন টু টু ওয়ান নাইন ট্রানজিস্টার প্রবেশ করে আর এখানে অসিলেটর স্টেজ আছে 
ফিডব্যাক এলিমেন্ট হিসাবে দুশো বিশ পি ক্যাপাসিটার উপরেও দুশো বিশ পি আর এখানে আছে আইএফ ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হচ্ছে আইএফ ট্রান্সফর্মার মূলত রেডিও সার্কিটে দেখা যায় ভলিউমের মতোই দেখায় কিন্তু এটা একটা ট্রান্সফর্মার ওটা আমি যখন ঘুরাইলে উপরে যে ফেরিটটা এটা উপরে নিচে আপ ডাউন করে এতেই ট্রান্সফর্মারের দুই পাশের ইম্পিটেন্সের পরিবর্তন হয় তো এখানে যেটা হচ্ছে সেখানে হচ্ছে ট্রান্সফর্মার কাপলিং করা হয়েছে এক পাশে আঠারো প্যাস আর এক পাশে সাত প্যাস দেওয়ার পর এখান থেকে ওটা তো গ্রাউন্ড আর এরপর যে পজিটিভ প্রান্ত পজিটিভ প্রান্ত এখান থেকে যে দশ পির মাধ্যমে যে আবার এই যে ভিডিও অ্যাম্পলিফায়ার বা ভিডিও ডিটেক্ট এলসিটি ভিডিও সেকশনে বেজে পাঠানো হয়েছে মানে খুবই কমপ্লেক্স টেলিভিশন সার্কিটটা আসলে অতটা কমপ্লেক্স না তবে আমি এখানে যতটা পারি সিম্পলি উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে তো এই সেই সার্কিট যেটা আমি এই ব্লক ডায়াগ্রাম আর সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসরণ করে বানাইছি দেখুন এটা আমার সাদা গুলো টিভি ট্রান্সমিটারের ছবি তা এটা খুবই ঘোলা খুবই নগণ্য মাঝে মাঝে ক্লিয়ার হয় মাঝে মাঝে ঘোলা কারণ খুবই আনস্টেবল তো এটা প্রফেশনাল না তবে কাজ চালা মত বা কাজ দেখানোর মতো এটা বানানো আর এটা হচ্ছে আমার রঙিন ফুটেজ আমি সাউন্ড মিউট করব না সাউন্ড যে আসতেছে সেটা প্রমাণ সহ আমি এটা রাখছি দেখুন এটা বারবার লাফাচ্ছে এর ভিতর অনেক ডিস্টর্শন অনেক নয়েজ আসতেছে কোনো ফিল্টার নাই কোনো স্টেবিলিটি নাই কিছুই নাই খালি খুব কম খরচে দুটা ট্রানজিস্টার দিয়েই এটা মূলত বানানো হয়েছে এটা সাদা কলো ফুটেজ অবজেক্ট বোঝা যাচ্ছে কিন্তু অবজেক্টে ক্লিয়ারিটি নাই কোনো এসি নয়েজ তারপরে পালস সেটিং নয়েজ বিভিন্ন নয়েজ এখানে অবস্থা খারাপ করে দিচ্ছে আর এটা হচ্ছে আমার ভিজে টু এভি কনভার্টার এই ভিজে টু এভি কনভার্টারের মাধ্যমে আমি কম্পিউটারের ভিজে সিগনালকে এভিতে রূপান্তর করতেছি আর এখানে ওই যে আমার এখানে টিভি রেন্টিনা দশাও আমি এক জায়গায় রাখছি এটা হচ্ছে সার্কিট এখান থেকে যেটা দুটা ইয়ে আছে মনো মনো অডিও আর হচ্ছে ভিডিও ইনপুট দেখুন এখানে আমার ভেরিয়েবলের সংখ্যা অত্যাধিক দুইটা ট্রিমার ক্যাপাসিটার দুইটা ভেরিয়েবল তিনটা ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স বহু অনেক কিছু আছে এখানে তো লাইট জ্বালানো অবস্থায় টিভি ডিসপ্লে মূলত সাদা সাদাই দেখা স্বাভাবিক তো আমি একটু লাইট অফ করেও আপনাদেরকে দেখাবো এটা কিভাবে কাজ করে মানে কীরকম ছবি আসে আর কি তো আমি লাইটটাকে অফ করে দিই তো লাইট অফ করে দেওয়ার পর এখন দেখেন আমার এই এটা তো সার্কিট গেল এখন আমি পিকচার টিউবের সামনে ধরি রঙিনটি পিকচার টিউব সাদা কালোটা তো দেখলেন এবার রঙিনের সামনে যাই দেখি এগুলো দেখুন রঙিনে অবজেক্ট মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে কিন্তু সাদা জায়গায় অনেক ব্রাইট তারপর অনেক ডিস্টর্শন আছে তো এই ছিল আমার টেলিভিশন ট্রান্সমিটারে অ্যানালগ টেলিভিশন ট্রান্সমিটারের যাত্রা ভবিষ্যতে আমি যদি সময় পাই একসময় প্রফেশনাল সার্কিট ডায়াগ্রাম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব যদিও প্রফেশনালভাবে এখন প্রফেশনাল মডুলেটার পাওয়াই যায় ওর সাথে আর এফ স্টেজ নিয়ে কাজ করলে তখন একটি ভালো মানের ট্রান্সমিশন রেঞ্জ পাওয়া সম্ভব তাই আমরা চেষ্টা করব সবসময় মডুলেটার স্টেজটাকেই শুদ্ধ রাখ শুদ্ধ রাখার চেষ্টা করা আর কি কারণ মডুলেটার থেকেই নয়েজের উৎপত্তি হয় আর পার সাপ্লাই তারপর বিভিন্ন ইস্যু তো আসেই তবে আর একটা জিনিসও আপনাদের সাথে শেয়ার করি যেমন চাকরি বা ভাইবা পরীক্ষা অনেকে জিজ্ঞেস করে যে একটি উৎকৃষ্ট ক্যাপাসিটি প্লোড বা বাসা বাড়িতে ইউজ করে এমন ক্যাপাসিটি প্লোডের জিনিস কি তো ক্যাপাসিটি প্লোডের সবচেয়ে বড় একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো টেলিভিশন তাও যেই সেই টেলিভিশন না খালি সিআরটি টেলিভিশন বা সিআরটি মনিটর কারণ পিকচার টিউব একটি ক্যাপাসিটিভ ডিভাইস পিকচার টিউব কেন ক্যাপাসিটিভ ডিভাইস তা আমি আমার ভিডিওতে অ্যাটাচ করে দিয়েছি লাস্ট ফুটেজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো দেখুন আমি প্রথমে লাইন টাইন দিয়ে রেডি করি তো আমি যখন টেলিভিশনটাকে ওয়ান করব তখন দেখুন লাইটটা ফুল গুলো করতেছে অর্থাৎ ইম্পিটেন্স তখন জিরো 
जख आस्ते आस्ते टेलीविसने पिक्चर टीव भोल्टेज स्टोर है तपर हमारे लाइट आस्ते अफ हो जाए अर्थात ये सीरीज कनेक्शन दिए अपन के देखाल तो यटाई प्रमाण जो टेलीविसन सीआरटी टेलीविसन सीआरटी मनीटर ये उत्कृष्ट कैपासिटी लोड हमारे इंडक्टर लोड कथा इंडक्टर लोड बहुत आज क्योंकि कैपासिटी लोडर संख्या खूब कम एक दुईटा तर मध्य सबसे भलो कैपासिटी लोडर नाम हो टीवन सीआरटी टेलीविसन बोलते हुए कैथोड ट्रेस पिक्चर टीव टेलीविसन तो आज के पर्यत कथार मत को भूल त्रुटी थकले क्षमार दृष्टि देखें तो सबा के धन्यवाद भिडियोटी सम्पूर्ण देखार जो